It's the African Acidy Mixtape by DJ Jowden Kenya. Nairobi's King of Spin. Say nothing but the hottest teams. It's DJ Jowden 254. For bookings, call 0729 237893. You're, you're, you're in a mix with God's number one DJ. DJ Jout in Kenya. kuambatana na vijana wetu mashemasi tunapoingia katika kanisa wazazi twende hapo nje tuambatane na baba askofu na mashemasi wapya tukiingia kanisani wazazi mlio hapo nyuma na waangalia twendeni hapo nje Yeah. 
Masi wetu wa leo wanne ambao watapata daraja ya ufadhili pamoja na wazazi wao na watoto au wana rika ambao wanatuchezea wako pale nyuma wakijiandaa kuingia ndio tuweze kuanza misa takatifu kama nilivyowakumbusha tuzingatie hayo yote ambayo nimetangaza na Mungu atakuwa pamoja nasi tunaposherekea hii siku kuu kwamba wanne Mungu amependa kuchagua wanne kupewa daraja la upadri karibuni sana wageni wetu kutoka pembe mbalimbali mbali za nchi yetu ya Kenya wageni wetu kutoka Kisi wageni wetu uh, kutoka uh, Western wageni wetu kutoka Loitoto wageni wetu kutoka Matu Kambani karibuni sana tuweze kushuhudia Mungu akifanya miujiza yake ya kuwatafuta wanne wengine waweze kuingia shambani mwake kufanya kazi ya kuchunga watu na kondoo zake wanakwaya
Ibada inaanza sasa tusimame Tusimame ibada inaanza sasa
Naomba tuketi kidogo. Let us Mashamu Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa ambaye yuko hapa pamoja nasi kutuongoza katika ibada hii takatifu Baba Mkuu wa Shirika letu Father Dominic Mapadri wote ambao umefika watawa Mashemasi wetu wanne wa heshima wa siku ya leo wazazi wao ambao wamekuja na wana familia jamaa na marafiki wa Kristu wote tumsifu Yesu Kristu tumsifu tena God is good and all the time nyasaye ber teseche Nyasaye Nomuya e Miaka na miaka yonsi Muya ini museo Mabinda onde Karibuni sana katika misa ya leo Ibada yetu ya leo Tunafura kwa mbabuana Mungu wetu wa metupa hii na fasi Isiku amba meifanya Natuko hapa ili tumshangilie Tumshukuru kwa sababu ya mashemasi wetu wanne ambao leo watapandishwa eh, daraja kuwa mapadri basi kabla ya kumwalika baba paroko aweze kutukaribisha hapa kwa kwake napenda tukumbushane tu mambo machache kwamba tunajua nyakati ambazo eh, tuko wakati huu kwa hiyo ni vizuri ni muhimu tuzingatie ya kwamba tunapaswa kuwa tumevaa barakoa zetu putting our mask throughout the mask na kama labda utapata shida ya mask labda uh, huwe na heshima uh, tuende nje ili tusi tuweze ku, kuwa safe na kufanya hata watu wengine wanjisikie uh, nyumbani hapa tulipo uh, nimesha waomba tuwe simu zetu zote za mikononi tumezisima ili tuweze kuwa tayari na uh, tuweze kuwa tumeunganika uh, kimwili na kiroho uh, tuweze kusherekea ibada uh, takatifu basi baada ya hayo machache napenda kumkaribisha baba paroko baba uh, george omondi ili aweze kutukaribisha hapa baada ya tamkaribisha mkuu wetu wa shirika ndio muombe baba askofu atuongoze katika hii ibada takatifu Mashamu Baba Askofu Ku Askofu Ku Martin Kibuba Askofu wa Jimbo Ku La Mombasa Mkuu wa Shirika Letu La Roho Mtakatifu Padri Dominic Gedurido Mkuu wa Shirika La Roho Mtakatifu Kanda ya Kenya pamoja na wajumbe wake waliopo hapa mapadri wakuu wa mashirika mbalimbali waliopo wa kiume na kitawa mapadri wote waliosafiri kutoka mbali na karibu na hasa wale wana shirika la roho mtakatifu waliopo watawa wa mashirika mbalimbali waliopo waheshimiwa Mashimasi au especially our wasimashi was wetu wanne Lawrence Leonard Timothy and Wickliff ambao pia ni mapadri watarajiwa na kwa ajili yao tuko hapa Waheshimiwa wazazi wa au mashimasi wetu 
wa Kristo wote wale wote wageni wote walio fika kutoka sehemu mbalimbali hasa wale walio toka Kisi walio toka Kisumu walio toka kule Loitoktok na Matu Machakos wa Kristo wote walio fika na hasa wale wa, wa wanaparokia wa St Austin na wote mlio fika mlio fika katika sherehe hii ya leo tumsifuni Yesu Kristu Mungu ni mwema na kila wakati kweli Mungu ni mwema na wema ni asili yake na kwa wema huo tumeji tumeweza kufika siku hii tuliongojea kwa muda mrefu ndugu zangu mnaelewa wazi wakati tuliopo ni wakati mgumu sana kwa sababu ya janga hili kuu la corona ambalo limetishia zaidi uwepo na mkusanyiko mbali mbalimbali hata hivyo tunamshukuru Mungu kwa kupata nafasi siku ya, ya leo ili tushuhudie na tuchangilie awa ndugu wetu wanne wanapopewa daraja la upadri hivyo napenda kuwakaribisheni nyote katika kanisa hili tunamshukuru Mungu kwa kuwa, kuwa nanyi na kuwawezesha kufika hapa na wakaribisheni kwa shangwe na kwa furaha sote ya kumshukuru Mungu tusherekee na tuzidi kuwaombea wale ambao siku hii leo watapata daraja ya upadri hivyo langu tu ni kuwakaribisheni sana na kuwatakieni nyote sherehe njema basi sasa napenda kumkaribisha E, mkuu wa shirika letu wa kanda la Kenya ili amkaribishe askofu mkuu atuongoze katika ibada hii baba Dominic karibu Mwasham baba askofu mkuu wa jimbo ku la Mombasa Martin Kevuva na kama tulivyokwisha karibishwa hapa mapadri mashemasi watawa wote wapendwa watu wa Mungu wote mliofika hapa St Austin's tumsifu Yesu Kristo yeah. Mungu ni mwema kila na kila wakati basi nachukua nafasi kumkaribisha baba askofu aweze kutuongoza katika sherehe hii ya upadrisho wa hawa mashemasi wanne wa shirika letu la roho mtakatifu hapa katika kanisa hili ni muhimu sana katika kanisa hili kwa sababu kanisa hili ndilo la kwanza kabisa ambako e, imani ilianzia maeneo haya ambao sio ya pwani ndio ilikuwa kanisa la kwanza St Austin's 1899 na walikuwa ni wamisionari wetu wa spiritans ama holy ghost fathers kwa hivyo ni ishara nzuri kwamba bado tunarudi hapa na kufanyia ibada hii ya upadilisho katika kanisa hili la St Austin's kwa hiyo nakukaribisha baba askofu utuongoze katika sherehe hii na ibada hii ya upadilisho. Karibu sana baba Askofu. Tumpigie makofi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wana awe nanyi Kwa mkuu wa shirika Padri Mpendwa Dominic Kadhurithu eh, ambaye ni provincial wa Holy Ghost Kenyan eh, province na wote ambao mnaandamana nao washauri wako 
mapadri ambao ni maparoko wa mashemasi wetu mapadi wote mliofika wazazi na jamaa na ndugu masista wetu na mabrada wapendwa na wenyeji wa parokia yetu ya St Austin na marafiki wachache mliohudhuria nasi tumsifuni Yesu Kristu Mungu ni mwema na kila wakati basi langu kwanza ni furaha kwa nanyi Asante Padre Dominic kunialika ilikuwa imealikwa tangu kitambo hatukujua kutakuwa hali hizi lakini tunazikubali za hali ya kujikinga na ugonjwa tunaoandamana nao nyakati hizi lakini naamini kwamba ni njia moja tukija pamoja kama leo Mungu anatupanguza machozi Machozi yetu ni kwamba tuwezi kukaribiana. Machozi yetu makanisa yalikuwa yamefungwa. Lakini sasa tunaweza kuja tukasema, "Wow, we have something to celebrate. Our four deacons weekly for watch kutoka daasi ya Kisumu, makofi ya jamaa wa Kisumu wote." <laughs> Timothy Mutie Tutu kutoka Machakos Diocese, Matu Parish tuwapigie. <laughs> Leonard Mulei Mutua kutoka Ngong kule sehemu ya Kajiado na mwishoni Lawrence Mumanyi kutoka Jimbo la Kisi na jamaa zake wote tuwapigie makofi. Kwa hivyo kama ninavyosema jisikie Mungu anakuambia pole pole corona tuna jambo la kufurahi. Misa hii tunaitoa kwa nia yao Misa hii tunayotoa kwa nia ya wakenya wote na dunia nzima inao pia kabiliana na janga hili la corona. Misa hii inaitoa kwa pia kuombea miito kwa sababu bila watawa wa kiume au wa kike wengi wanaweza kata tamaa ukakuta wengi wamejimaliza. Na tunashukuru sana wamisionari wetu wa kwanza nchini yetu ya Kenya upande wa Pwani kutokielekea sehemu hizi. Padre Dominic amesema hili ndilo kanisa la kwanza at this side of the town. Lakini Mombasa Cathedral ndio kanisa ya kwanza wa missionary waliofika 1889 mtoto wa kwanza kabatizwa pale anaitwa Pereira. Na kutoka hapo basi mengine sasa ni hadithi nzuri za kusema eneo limeenea. Kwa nia hizi za kuombea hawa watumishi wa Mungu na kuombea nia zetu nyingine familia hasa tukubali nyonge wetu tuombe msamao wa dhambi zetu tuwe tayari kuadhimisha misa takatifu na kuungamia Mungu mwenyezi na nyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno na kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni. Mungu Mwenyezi aturumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
moja wetu aweke wazi nia yake misa hii tunawaombea mashimasi wetu katika siku ya kupata upadilisho wao tunaokumbuka kuwaombea na hawa au hizi familia ambazo tumejaliwa zikatoa zawadi hii nzuri kwa kanisa na kwa Mungu tunaoomba kwa ajili ya wagonjwa na wauguzi wao wengi wa mahospitalini na walio manyumbani tunaoomba kwa njia ya pekee kwa ajili ya manafunzi wanaofungua mashule siku za usoni wazazi waweze kuendelea kuwalea na vizuri na kuelimisha na mahitaji mengi mengine ya kidunia hata ya siasa e Mungu wewe umeweka mwanao wa pekee kuwa kuhani mkuu wa milele tunakuomba uliyewateua kuwa watumishi wako hawa na wagawaji wa mafumbo yako uwajalie kutekeleza kwa uaminifu kazi watakayoipokea tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu mwanao unayeishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu Daima na milele
somo la kwanza somo katika kitabu cha, cha kwanza cha Samueli siku zile kijana Samueli alikuwa anamtumikia bwana mbele ya heli neno la bwana lilikuwa hadimu na mafunuo yalikuwa haba ikawa siku moja Eli alipokuwa amelala chumbani mwake na macho yake yameanza kupofuka hata asiweze kuona vizuri taa ya Mungu ikiwa haijasimika bado na Samueli amelala katika hekalu la Bwana pale ilipokuwa sanduku la Bwana Bwana akaita Samueli Samueli naye akaitika mimi hapa naye akamwendea heli kwa haraka akasema mimi hapa kwa kuwa uliniita Eli akasema sikukuita nenda ukalale akaenda kulala Bwana akaita tena Samueli Samueli naye akamwendea tena heli na kusema mimi hapa kwa mahana uliniita naye akajibu akasema sikukuita mwanangu nenda ukalale wakati ule Samueli alikuwa bado anja mfahamu bwana na neno la bwana lilikuwa bado kufunuliwa bwana akamwita tena Samueli mara ya tatu hapo aliamka na kumwendea heli akasema mimi hapa kwa mahana uliniita ndipo edi akatambua ya kuwa bwana ndiye aliyokuwa anamuita kijana akamwambia Samueli nenda ukalale na utakapoitwa utasema nena bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia basi akaenda tena kulala mahali pake bwana akaja akasimama na kuita kama awali Samueli Samueli ndipo Samueli akaitika nena bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia neno la bwana Zaburi ya kuitikizana Zaburi ya kuitikizana Fadhili zako nitazimba
the second reading. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Consider your call, brethren. Not many of you are wise according to the flesh. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not to bring to things that are, so that no flesh might boast in the presence of God. He is the source of your life in Christ Jesus, whom God made our wisdom, our righteousness, and sanctification and redemption. Therefore, as it is written, let him who boast, boast of the Lord. The word of the Lord. And make disciples of all nations, says the Lord. I am with you always to the close of the age. Conclusion of the Holy Gospel according to Matthew. To you, At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, O authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the close of the age. The Gospel of the Lord. Nena buwana kwa maana mtumishi wako asikia. Speak, Lord, 
for your servant is listening. Nugu wapensi, tumefika sasa kipindi cha kuwa na mashumasi wetu wane wametambulishwa kwetu na kwa baba askofu na kuteuliwa ili waweze kupata daraja la upadri. Mashumasi wetu Lawrence, Wycliffe, Leonard na Mutie wameketi kati yetu na wataitwa kutoka kwetu ishara kwamba padri ni Mkristo ambaye anachaguliwa kutoka kundi la taifa la Mungu kuteuliwa kwa kwa wakfu na kutumwa kwa watu ili aweze kuwahudumia hivi basi mashemasi wetu ambao wamekati wameketi kati yetu wataitwa kujongea hapa mbele ili waweze kuteuliwa kwa ajili ya kupata daraja la upadri na mkaribisha padri ambaye anasimamia miito eh, katika um, uongozi wa shirika letu aweze kujongea hapa mbele awaite mashemasi wetu watakapoitwa tutawapa nafasi ya kujibu kwa sababu labda hawako tayari ni lazima tusikie kwamba wako tayari na tutasikia tunapowapa nafasi ya kujibu kabla atujawashangilia alafu watazindikishwa kuja hapa mbele na wazazi wao kukabidhiwa askofu na mkuu wa shirika ili waweze baba askofu waweze kuwakubali eh, kuwapa daraja la upadri padri omondi karibu waite mashamasi wetu wale watakaopewa daraja ya upadri wajonge hapa Shimasi Lorenz Mumanyi Maraga <laughs> Jamani na waomba nikiwaita mnaacha aitikie kabla tujampigia makofi hatujasikia tumesikia kweli <laughs> au mnataka kumaliza hiyo sauti yake ndani ya sherehe zetu Ebu ni muite tena tusikie kama taitika. Shimasi Lawrence Mumanyi Maraga. Nipo. Shimasi Lawrence alizaliwa tarehe 26 mwezi Juni mwaka 1986 kule Mosobeti Village Nyamira County alijiunga na Holy Ghost Fathers Postulancy mwaka 1111 baadaye akaenda kule Arusha kufanya masomo yake ya falsafa kati ya mwaka 2012 na 2015 alafu akaendelea noviciati huko Tanzania na akaweza kuweka nadhiri zake za kwanza 2016 akawa amesoma katika chuo kikuu cha Tangaza kati ya mwaka 2017 hadi 2021 alipata alifanya nadhiri zake za mwisho tarehe 25 Septemba eh, kule St John's ikifuatiliwa na daraja la ushemasi naye mwakilishi wa papa hapa Kenya eh, his grace Obatus Matthews Maria van Megen na leo yuko tayari kupata daraja la upadri
Shemasi Leonard Mulei Mutua Nipo Shemasi Leonard Alizaliwa Mnamo Tareshi Nane Agusti Maka Walf Moya Miatiza Tisina Moya Na Wazazi Wake Lucas Mutua Ambaya Ame Fariki Na Esta Kamu Kule Antonet Loy Tokto Kajado County Akajunga na postulansi ya Rome Takatifu kule Kilimambogo mnamo mwaka elfu mbili kuminamoja. Bada ya kaenda Arusha Tanzania kusoma masoma ya falsafa. Na bada ya mwaka ya falsafa kafanya novisiati ya mwaka mmoja. Akafanya nadhiri zake za kwanza mwaka wa elfu mbili kuminasita. Bada ya hapo wakaja Nairobi kufanya masomo yake ya teologia kule Tangaza University College. Na mwish e, tarehe na tano septemba maka uliopita akapata na fithiri zake za mwisho na u, akapata daraja la ushemasi. Na sasa hivi yuko hapa akiwa tayari kupata daraja la upatri. Shemasi Timothy Tutu Mutie. Nipo. Dikon Timothy ana tokea St. Paul's Parish Matu, Machakos Dasis. Na alizaliwa tare kumna ine februari mwaka alfu moja mia tisa the manina sita kule Kitui County. Ni mtoto wa James Mutie Tutu na Regina Muleche. Mwaka elfu mbili na kumina moja, haka jiunga na postulansi kule Kilimambogo. Badaya haka enda Tanzania ufanya masoma ya falsafa. Na alipata nadhiri zake za kwanza kule Magamba, Tanzania, tare kumina sita, juni mwaka wa elfu mbili na kumina sita. Na baada ya hapo, akaja kufanya masomo yake ya teolojia huku Tangaza College, eh, ambapo eh, memaliza hivi juzi. Alipafanya na zake za mwisho tarehe kumina tano mwezi wa September mwaka uliopita. Na akapata ushemasi tarehe ishina sita eh, mwezi huo huo kule St. John the Evangelist Parish Karen na baada ya hapo akawa nasaidia kama shemasi kule parokia yake ya nyumbani ya St. Paul's Parish Matu na leo yuko tayari kupokea daraja la upati. Shemasi Wycliffe Oluwoch Olude. Nipo. Shemasi Wycliffe ni mtoto wa Dominic Olude na Damaris Olude. Alizaliwa tarashi 27 mei mwaka 1990 huku Kisumu County. Akajiunga na postlands ya spiritans kule Kilimambogo mwaka elfu mbili na kumi. Baadaya akaendelea kule Tanzania, Spirit and Missionary Seminary kwa ajili ya masoma ya falsafa. Baadaya akajiunga na novisiati yetu kwa Tanzania. Eh, ambapo alifanya nadhiri zake za kwanza tarehe shirini juni mwaka elfu mbili na kumi na nne. Baadae alitumwa kufanya, um, kufanya kazi ya kitume kule Ufaransa. 
uh, baadaye akajiunga na Faculté Jesuite de Paris kwa ajili ya masomo ya uh, teolojia ambapo nimemaliza mwaka jana akafanya um, um, nadhiri zake za mwisho tarehe tano mwezi wa tisa um, mwaka wa 2020 na akapata daraja la upadri um, uh, siku iliyofuata uh, kule Ufaransa na, na baada ya kupata ushemasi aliendelea kufanya kazi huko Marseille Ufaransa eh, kazi ya kichungaji leo yuko hapa akiwa tayari kupata daraja la upadri Baba Mheshimiwa Mama Kanisa Takatifu aomba uwape hawa ndugu zetu madaraka ya upadri. Je, unafahamu kama wanastahili? Baada ya kuwauliza Wakristo na kupata udhibitisho wa watu wanaohusika na shuhudia kwamba wanastahili. Basi kwa msaada wa Bwana wetu mkombozi wetu Yesu Kristo mimi na wateua hawa vijana wetu mashemasi wapewe daraja ya upadri. Tusemeni sote tumshukuru Mungu. Sote tuseme tumshukuru Mungu. sasa tusikilize kwa makini mahubiri ya baba askofu Samahani, this is the order of the day. We are ready. Um, to our provincial superior was Holy Ghost Fathers and all the other conference. To those who are here for the first time, this is a very unique and a very special church. The first one in Kenya on this part of the world having been built by none other but the Holy Ghost Fathers who came in those years, 1889, the first coming from France. No wonder one of our deacons had to go back to France to breathe the air of those early missionaries. In a Tupac wa kumbuka wa missionary wetu wa kwanza, tunapo fanya shere kama hiya leo, na sote hasa walio wengi tulio hapa tukijua kazi njema na ngumu waliofanya wamishonari walikuja na elewa kwamba iliwachukua miezi mitatu kupitia meli washuke Mombasa wapolekelewe huko na baadaye wapande kwa njia ngumu za kuja sehemu hizi We want to thank and remember all those who have gone to the Lord 
and all those who are among us today who continue tirelessly to bring the good news to us and all over the world. All our missionaries, thank you so much. You have planted the faith. It's flourishing as you can see. Basi tukiwepo hapa leo tumesikia somo la kwanza la kitabu cha Samueli somo ambalo twalifahamu vizuri sana Kijana Samueli ni mdogo ameenda katika hekalu na mzee mmoja kule hekalu anaitwa Eli na ameota kwamba ameitwa anaenda mara ya kwanza mzee anamwambia pana kijana nenda ulale Anaenda mara ya pili asikia kwamba ameitwa tena mzee Eli amwambia a a we rudi ukalale So mzee Eli akaanza kupata kwa nini huyu kijana anaamka amka anakuja kuniuliza swali hili kama nimemwita Akampa wasia na mwambia ukiitwa sasa mara ya tatu itika na kusema nipo hapa bwana sema nami here I am, Lord, speak to me. Mwishoni kijana mara ya tatu anaenda na kumbe anatambua Eli na huyu kijana kwa kuwa alikuwa bado hajaanza kuamini na hamjui Mungu. Ikawa lazima sasa mzee aanze kumtafundisha kumweleza mambo ya Mungu. Mwishoni tunaelewa Samueli mwishoni amekuja kuwa nabii aliyeteuliwa kuwa kiongozi na nabii katika nchi ile ya Israeli ambapo Mungu alipenda awaeldumie watu wake. Somo la pili la Corinthians Paul anawaeleza wale walioamini anawaambia hamkuteuliwa kwa sababu ninyi mlikuwa watu wenye maarifa au watu wa nyumba za hali ya juu au hali zilizo sifika sana hapana Mungu aliwateua japo ninyi wa Korinto wa Korinto walikuwa ni watu wanaeleweka tabia zao si nzuri maisha yao yalikuwa yana yana mata, yana matata sana na mnakumbuka Paulo akienda pale akiwafundisha akiwaambia binadamu hakuumbwa tu kwa ajili ya mambo ya mwili peke yake tumeumbwa kwa ajili ya mambo ya hali ya juu So Paul anawaambia tafadhalini wa Thorinto jioneni nyi ambao mmekuwa wa Kristu mmeteuliwa ili mwaibishe na mufundishe dunia kwamba Mungu anapenda kutumia vyombo vinyonge aelimishe wale ambao labda wanajisifu na wajiona labda wenyewe ni wakubwa He uses humble things humble people watu wa kawaida na ndipo hata Yesu alipozaliwa mnakumbuka na mwishoni watu kisipotu wakisema kwani kuna chochote kizuri kinaweza kutoka Nazareti that place the middle of nowhere na mwishoni tunaambiwa yeye Yesu huyo alikuja mwishoni alipokuwa mkubwa kurudi kanisa la kwao kwenye sinagogi anafungua kitabu anasema Roho wa Bwana amenituma niwatangazie watu wa habari njema waliofungwa kufunguliwa kwao wagonjwa kupona kwao na kadhalika na kadhalika So akafunga kitabu akasema haya yote yanatimia mbele yenu Here I am I've been chosen from Nazareth a middle of nowhere na anawaambia Maneno haya yanatimia mbele zenu. Maneno haya yanatimia mbele zetu hawa wate ule wetu wakiwa wametoka familia za kawaida, wakiwa wengi wao labda kulikuwa wanajiuliza je naitwa? Anaambiwa rudi ulale. Je, Mungu ananiambia nini? Rudi ulale. Na kwa sababu ya ushauri na umalezi ya wazazi au jamaa na ndugu mwishoni Mungu anawateua anawaambia njooni ni watume mwende mkaeleze injili popote pale mkaendeleze ile kazi 
ya wamishionari. Wamishionari ni nani? Ni yule ambaye uhama kwao yuaenda asipojua Mungu anamuongoza. If you ask na ukiuliza wengi ambao walipitia sehemu za kwetu walienda shirika tu liwe ni Holy Ghost Fathers iwe ni Consolata iwe ni shirika lolote lile lakini kupitia uongozi wa shirika lile wanatumwa sehemu mbalimbali jana nilipata nafasi ya kuongea nao kidogo tu nikasikia wengine walikuwa lodwa wengine walikuwa si sehemu gani Ufaransa na mwishoni wamekuja hapa kupata upadrisho kisha ukiwauliza mtaenda wapi anasema sijui i don't know wherever my superior sends me there i go mungu amenituma so that's a wonderful way of being used by god kwamba kama vile pita alipoambiwa na yesu naomba mashua yako niitumie hawa wanne na unyote sote ambao tumebatizwa Kristo apenda kutumia mashua yetu maishua yetu ambayo ni maisha tuliyojaliwa na vipawa tulivyojaliwa iwe ni mtawa wa kiume wa kike iwe ni baba wa nyumbani Mungu anapenda kutumia kutumia wewe na nafasi ulionayo kueneza wema wake Hivi wakati huu tunapozungumza wakati wa corona na wakati ambapo janga hili limekita sehemu nyingi tumeona watu mbalimbali wakijitolea kwa njia za pekee hasa wale ambao wana ujuzi kama madaktari wa uguzi people have chosen to give their lives to help the poor to support the poor to support the sick hivyo ndivyo anapotutuma na anasema katika injili katika injili tumesikia dipi ya Yesu kwamba mitume aliwaambia tukutane Galilaya na katika mlima ule akawaambia enendeni ulimwenguni mwote mkawafundishe wale wote mtakao wakutana nao yale yote niliyowafundisha mimi na mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu that's how to become a member of this call Jesus is club tutajiunga na ukristu kupitia ubatizo na akawaambia nitakuwa nanyi hata mwisho wa dunia i'll be with you so what a consolation is god with us these times kuna watu wanajiuliza hivyo nyakati hizi ngumu hivi mungu yuko nasi juzi nyakati ambapo tulipoanza kupambo haya kuelewa corona kuna watu walijiuliza how come makanisa yamefungwa na baa zimefunguliwa <laughs> there was that comparison and well the reason was very simple it is a challenge to all of us so some or other there has to be a way of reacting to this kind of a corona virus situation nchi mbalimbali ziliamua mambo mbalimbali kuna wengine mpaka sasa hakujafunguliwa kuna wengine mpaka sasa vifo vimekita sehemu nyingi but god says i'm still with you so what's happening in those situation we find ourselves tunaanza kuotafuta mbinu si tu za kuhudumia wale wani wagonjwa hata mbinu za kujikinga mbinu za kusaidiana katika hali ngumu and that is who we are called to be a lot to our situation sa zote tu tumefungua macho kuelewa Kristo anataka nini ameita kijana huyu Samuel Samuel tuweze kuwa na masikio na kuendea kina eli wetu tulio nao eli wetu ni mwenzako walie karibu nawe What has God want of me? How come I've lost a brother? How come I've lost a son? How come I'm lost? But all the same, anatupa nafasi za kuhudumiana. Nilipowahoji sisi na Padre Dominic mkuu wa shirika kuwaumliza wazezi mnajisikiaje na mwatakaje? 
Mmoja anasema ah najisikia vizuri sana. Najisikia vizuri which is good. Imagine watu wametoka mbali last night nimekutana na wazazi wameingia na wengine wanatoka mbali. And if we had the opportunity to have open church we would have been a thousands and thousands here. Why? Because this particular step you're making my dear deacons it is a commitment of life. Ni kama wale wa ndoa wanavyofanya. Anaamua kuhama kwao anaenda kuolewa mji mwingine au kabila lingine au hata taifa lingine. It's a big jump. So that decision needs support from elsewhere. Kutoka familia, kutoka jamii, kutoka wakristu mtakao wahudumia. And that's how the church works. When they are sent out Paulo au Jesus aliwaambia na watuma kama mbuzi au kondoo katika mbwa mwitu I'm sending you out but it's not going to be easy either na we know it tunajua mpaka sasa we know it's not just a bed of roses kwamba kuwa padri unakapata nafasi ya pekee kwanza kujukua karibu na Kristu katika sala kuwa karibu na Kristu katika sakramenti kuwa karibu na Kristu katika kutoa huduma kwa ambao hawajiwezi wenye shida kufuata mfano wake yeye mwenyewe alipowaosha miguu mitume akawaambia meona niliyoyafanya na pita ambaye alikuwa mwanzoni anakataa kuosha miguu asema yes nimeona akamwambia go and do likewise then ndo ufanye hayo hayo wale wa ukambani nilikuwa nawaambia manke si manke do nguli yona nguli yika that's what i used to them so the point is we are here learning from none other but christ himself tunajifunza kupitia kwa kristu mwenyewe kwamba utume huu si wetu it's not about because now i'm a priest I have all the privileges. No. Now you are a priest, you have all the responsibilities to serve. All the responsibility to hear the the cries of everyone, watoto, vijana, kina mama, familia. Not because you have everything, but they see you and know this person amejitolea kuwa ndugu yangu, kuwa mama yangu, kuwa baba yangu. So we seek to support them we seek to support each other through our ways of being through our very talents given So mwishoni kabisa kwa ajili ya wengi ambao tuko hapa na wale labda wengine wanatutizama mbali na karibu we want to thank God for the family familia kuambia kijana amesoma na labda litarajia na ilikuwa na umesema nampeana do that candidly fanya hivyo kwa moyo na Mungu anawabarikini wengi wanajua mapadri watao wa kiume hata na wa kike chochote wanachojipatia unapatiwa na wa, na wakristu huwa ni kwa ajili ya jamii hasa number one. si kwa ajili ya specific me or you ni jamii huduma kwa jamii service to humanity and that's what we see Christ doing that's what we see our peter our francis pope francis say tuenende hasa kwa wenye waliokabiliwa na matatizo makubwa so namalizia hapo katika lugha hiyo na huku niendelee kwa mawili matatu ambayo tunashauriwa na kanisa kama siku ya leo kanisa latuambia Yesa ninyi ndugu wapendwa mnaopata sakramenti ya upadri leo Anasema mnaitwa sasa kupewa daraja ya upadri ni vema mfikiri na nyinyi ni madaraka gani mnayopewa katika kanisa Nanyi mnajua katika kwamba katika Kristu taifa takatifu lote la Mungu linafanya kuwa taifa la kikuhani lakini ijapo hivyo kuhani mkuu wetu ambaye ni Kristu mwenyewe aliwateua baadhi ya wanafunzi wake 
katika kutekeleza rasmi kazi ya ukuhani katika jina lake mwenyewe na kwa ajili ya watu yeye mwenyewe aliwatumwa aliyetumwa na baba naye vile vile anawatuma ninyi mitume kwa, e, kama mitume duniani kote ili kwa njia yao na kwa ma, mahalifa wao yaani maaskofu na wakuu wa mashirika kazi yake ya mwalimu kuhani na mchungaji iendelee bila kukoma na hatimaye aliwaweka mapadi wawe mash, washiriki na uraia wa maaskofu nao wakiunganishwa na maaskofu katika kazi ya kikuhani huitwa kwa ajili ya huduma ya taifa la Mungu basi ndugu hawa baada ya kufikiri sana leo wanawekwa katika daraja upadri ili nao wapate kuwa wahudumu wa Kristo mwalimu kuhani na mchungaji na hivyo kazi yao ya waisaidie kujenga na kulisha taifa la Mungu yaani kanisa liwe ekalu lake takatifu nao wanapofanikishwa na Kristo fananishwa na Kristo aliyekuhani mkuu wa milele wataunganishwa na ukuhani wa maaskofu yaani watawekwa wakfu kuwa ma, makuhani halisi wa agano jipya ili wahubiri injili walichunge taifa la Mungu wakiziadhimisha ibada takatifu hasa ibada ya Bwana basi ndani ndugu wapendwa wazazi marafiki wa wenzetu na hata na mapadri mtakaowekwa katika daraja ya upadri hawa ndugu zetu mnaitwa mtekeleze huduma hiyo katika kufundisha jina la Kristu mwenyewe aliye mwalimu wa pekee hivyo wagaimieni watu wote neno la Mungu ambalo nanyi mnalipokea kwa furaha kwa kuitakafakari sheria ya Bwana angalieni msadiki mpate yayo mna, kila mnachosoma na kufundisha mnachosandiki na kufuasa kile kinachokifundisha kwa ubatizo mtawaliongezea kanisa la Mungu watu wapya katika sakramenti ya kitubio mtawasamehe dhambi kwa jina la Kristu na kanisa na kwa mafuta matakatifu mtawafariji wagonjwa mnapofanya hayo katika ibada takatifu ni katika mfulizo wa saa za siku, siku yaani sala za za kanisa mnamtolea Mungu sala za sifa na shukrani kwa ajili ya taifa la Mungu tu bali kwa ulimwengu mzima kumbukeni kwamba mlitwaliwa katika wanadamu na mmewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya usuyo Mungu hivyo timizeni kazi ya ukuhani kweli mkiyafuta mkiyatafuta si mambo ya yenu wenyewe bali mambo ya Yesu Kristu basi hatimaye wana wapendwa sana kwa upande wenu fanyeni kazi ya Kristu kichwa na kuhani chini ya kiongozi wenu na chini ya uongozi wa maaskofu katika ushirika naye jibidisheni kuwa kukuwakusanya waamini katika familia moja ili mpate kuongoza kwa Mungu kwa njia ya Kristu na Roho Mtakatifu ndio maana mkazieni daima macho Yesu Kristu aliye mchungaji mwema ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kuwatafuta na kuokoa waliopotea mwishoni kwetu sisi ambao tunaishi nao katika maisha ya kawaida wazazi familia marafiki tunapewa changamoto na tupewa nafasi tuweze kuwasaidia watekeleze kazi zao hizo katika maisha ya sasa na mahali pengi kuna changamoto nyingi zinazokumba watawa wa kiume na wa kike 
Of course, yeza akawa mara nyingi ni kukosa ushirikiano, ni labda ni kukosa mahitaji au ni kukosa lolote lile. Tuwe mstari wa kwanza kuwa karibu nao kuwasaidia watekeleza hayo watakayoahidi katika siku ya leo. Basi wanangu wapendwa na waekeni mikononi mwa Mwenyezi Mungu, kumbukeni silaha yetu kubwa ni sala, kumbukeni silaha yetu ni kuwa karibu na Kristu, kumbukeni silaha yetu ni sakramenti tunazozipeana tunazipokea sisi pia na kuwa nafasi ya pekee kuwa vielelezo vyema. Tuombe na tuwaombe hawa pamoja na jamaa na ndugu zao. Huku tukishauri na vijana waige mifano yetu ambayo ni mifano inayofananisha sisi na Kristu. Mungu abariki kazi ya mikono yenu na abariki pia kazi ambayo ilianzishwa kwa ubatizo kupitia familia zenu ambazo zimewaleteni kwa kanisa muweze kuhudumia Mungu na kanisa tumsifu Yesu Kristo Sante sana baba askofu mkuu kwa kutulisha kwa neno la Mungu tunyamazie kwa kifupi hayo maneno tuliyolishwa nayo ili yatufae mioyoni mwetu sasa kinachofuata kwamba askofu atachukua kiti chake hapa mbele na mashemasi wetu watasimama mbele yake ili yaweze kuwaoji kuhusu nia yao ya kupokea sakramenti ya upadri siku ya leo wanangu wapendwa Shemas Weekly for Watch Shemas Timothy Mutie Shemas Leonard Mlei and Shemas Lawrence Momanyi kabla mjapokea na kukua kabla ya mjajongea kupokea daraja upadri ya wapasa kwa kudhihirisha mbele ya watu wote walio hapa ni kupokea madaraka haya Je, mko tayari na mnataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya mapadri kama wasaidizi wa waaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana mkiongozo na Roho Mtakatifu 
Je, mwataka kutu, ku, ku, kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri injili kufafanua imani ka, katoliki kwa uchungaji na uchaji na busara? Nataka. Je, mwataka kuadhimisha mafumbo ya Kristu kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa na kwa namna ya pekee sadaka ya ikaristi na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na utakatifu wa taifa la Mungu nataka je mwataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristu kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu na pamoja naye kujiweka wakfu kwa Mungu kwa ajili ya uokovu wa watu kwa msaada wa Mungu nataka Mashemasi wetu wameshatangaza nia yao ya kutaka kupata daraja la upadri na kufanya kazi hiyo kama kanisa inavyotarajia sasa hivi wataenda mmoja kwa mmoja kwa baba askofu ili waweze kufanya maagizo ya utii je Je Shemasi Timothy waahidi kuwapa maaskofu wa Jimbo na mkuu wa shirika Heshma na Uti na ahidi. basi Mungu alianzisha kazi yako hiyo njema yeye mwenyewe aikamilishe Shemasi Lawrence waahidi kuwapa maaskofu utakaofanya chini yao na majimbo yao pamoja na mkuu wa shirika lako Heshima na Uti naahidi basi Mungu alianzisha kazi yako hiyo njema yeye mwenyewe aikamilishe Shemasi Weekly for Watch Wahidi kuwapa maaskofu wa jimbo na makuu wa shirika la, lako heshima na uti naahidi basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema yeye mwenyewe aikamilishe Shemas Leonard je waahidi kuwapa maaskofu wa Jimbo na mkuu wa shirika Heshima na Uti naahidi basi Mungu alianzisha ndani yako kazi hiyo njema
yeye mwenyewe aikamilishe Baba askofu ametuambia kwamba silaha ya padri ni maisha ya sala hivi baba askofu atatualika wote ili tuweze kujiunga naye kuwaombea hawa ndugu zetu ambao ni mapadri wateuliwa e, katika sala ya litania ya watakatifu wote ndugu zangu wapendwa sote tuliofika kushuhudia sherehe hii pamoja na, na wenzetu wanaopata upadhirisho tumuombeni Mungu baba mwenyezi awajalie wingi wa baraka na mapaji yake ya mbinguni hawa watumishi wake aliyewateua kwa kazi ya upadri tupige magoti Takatifu mama wa Mungu utuombe Takatifu Mikaeli utuombe Wa takatifu malaika wa Mungu Takatifu Yusufu mtuombe Mtakatifu Yohane mbatizaji mtuombe Watakatifu Petro na Paulo mtuombe Takatifu Andrea Kutuwe Takatifu Gregory Kutuwe Takatifu Laurentin Kutuwe Takatifu Haustino Utuwambe 
Takatifu Monica, Takatifu Nicolasin, Takatifu Watanasin, Takatifu Basilin, Takatifu Martinin, Takatifu Stefano, Takatifu Benedicto. Takatifu Cecilia, Takatifu Alexandra, Takatifu Inasi Waloyola, Takatifu Maria Magdalena, Watakatifu Perpetuana Felista, Watakatifu Francisco Nandominico, Takatifu Tomaso Wahakwino, Takatifu Francisco Zaveri, Takatifu Ioani Maria Viane, Takatifu Teresia Wahavila, Utuombe. Takatifu Katarina Wasiena, Utuombe. Takatifu Francisco Wasisi, Utuombe. Takatifu Yosfina Bakita, Utuombe. Watakatifu Mashaidi wa Uganda, Utuombe. Takatifu Martini wa Porehes, Utuombe. Takatifu Wycliffe, Utuombe. Takatifu Leonardo, Utuombe. Takatifu Timotheo, Utuombe. Takatifu Laurenti, Takatifu Yohane Paulo Wapili Utuombe Mwenye Heri Irene Stefani Utuombe Mwenye Heri Daniel Brochier Utuombe Mwenye heri ya kobola vahal Utuombe Watakatifu wote wa mungu Utuombe Uture mie, utuwa kwa wewa, 
katika uhofu wa wote utukoe katika dhambi yoyote utukoe katika mauti ya milele utukoe kwa kujifanya mwanadamu kufana kufufuka kwako utuoko wewe bwana kwa kumpeleka roho mtakatifu utuoko wewe bwana sisi wako se Upende kuwabariki wate ule hawa tuakuomba utusikie Upende kuwabariki na kuwatakasa wate ule hawa tuaku bariki kuwatakasa wate ule hawa na kuwaweka wapfu tuomba utusikie upende kulisimamia na kulilinda kanisa lako takatifu tuakuomba utusikie upende kumlinda baba mtakatifu na wote wenye daraja katika dini takatifu Upende kuwajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli Upende kutudhibitisha sisi na kutudumisha katika utumishi wako mtakatifu kwa kuomba utusikie Yesu mwana wa Mungu mwana wa Mungu aliye hai Kristo utusikie Kristo utusikie Kristo utusikilize Kristo utusikilize
uwe nasi e bwana baba mwema Mungu Mwenyezi wa milele we ulie asili wa adhi ya wanadamu na ugawanyi wa maema yote kwa kwa wewe ulimwengu wote unanufaika kwa kwa wewe vitu vyote vinaimarika wewe ambaye kwa ajili ya kulinda taifa la kikuani wa wapanga wa hudumu wa Kristu banao kwa nguvu na roho mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake ndivyo agano la kwanza kazi zilizoanza na kukua kwa namna ya ajabu na ulipomweka Musa na Aruni kutawala kutakatifuza watu wako uliwachagua watu katika ngazi ya hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao ndio pia kule jangwani ulionyesha roho ya Musa kwa njia ya watu sabini wenye busara wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako ndivyo ulivyojalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao ili waweko wa kutosha kutoa sadaka za hebani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidi hadhi inayolingana na mujibu wa sheria za kikuhani na hatimaye katika utimilifu wa nyakati baba mwema ulimtuma mwanao duniani yaani Yesu Kristu aliyemfamleme mfalme na mshenga wa imani yetu yeye alijitoa kwako kwa ajili ya roho mtakatifu kwa njia ya roho mtakatifu sadaka safi sio na doa na akawafanya mitume wake waliotakasa katika ile kweli washiriki utume wake hao nao uliwaongezea waandamizi wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima sasa tunakuomba e bwana katika unyonge wetu uwajalie hawa wa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa kikuhani wa kitume e baba mwema tunakuomba wape hawa watumishi wako hadhi ya upadri utie upya moyoni roho ya utakatifu wasimame wasimamie kazi ya daraja ya pili ambayo wamepokea kutoka kwako e Mungu na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili wawe wasaidizi wetu wema ili maneno ya injili ya zae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao na kwa neema ya roho mtakatifu pamoja nasi wewe wawe wagawaji waaminifu wa mafundisho yako kusudi taifa lako liungwe upya kwa kuoshwa na kuzaliwa mara ya pili zilishwe altareni pako na wenye dambi upatanishwe nawe na wagonjwa wafarijike wawe daima washirika nasi e bwana kwa kuishi huruma yako kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwao na pia kwa dunia nzima na hivyo basi mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristu na kuwa taifa lako lililo moja tu lililo moja tu lifikie utimilifu wake katika ufalme wako tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu mwanao 
anaeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele sasa tuta keti na padri wetu ataule watapiga magoti baba askofu atawekea mikono na mapadri wote walio hapa wakiwa na mavazi yao watafanya hivyo hivyo
hiyo sala ya kuwaweka wakfu um, waliokuwa mapadri wa teule na kuwekewa mikono na baba askofu na mapadri wenzao sasa sio tena mapadri wa teule bali wamekuwa mapadri kweli kweli tuwapigie nafasi Hivyo natangaza kwamba aliyekuwa shemasi weekly for watch sasa ni padri weekly for watch ana aliyekuwa Timothy Mutie shemasi sasa ni padri Timothy Mutie tutu aliyekuwa shemasi Leonard Mulei Mutua sasa ni padri Leonard Mulei Mutua na aliyekuwa Shemasi Lawrence Momanyi sasa ni padri Lawrence Momanyi Hawa wote sasa kulingana na desturi za kanisa wataweza kutoa sadaka ya misa baada ya shuli kidogo baadaye wataweza kuungamisha watu kama kawaida na kuwaondolea dhambi Mungu asifiwe Asi. Amen Basi basi sasa ili wakae kama mapadri wenzao napenda kualika mapadri maparoko wao ambao walikuwa wameomba kuwabalisha mavazi ya kipadri wajongee mbele waweze kuwabalisha ili waweze kukaa kama mapadri wakiwa katika mavazi yao ya kutoa sadaka ya misa kwaya tendele na wimbo mapadri wetu wanapovalishwa wimbo 
wa kumshukuru Mungu Santeni wanakwaya, santeni sana. Santeni wanakwaya. Baba Skofu anaendelea kuandaa hawa mapadri ili waweze kuwa tayari kutoa ibada ya misa. Basi sasa hivi wanapakwa mafuta matakatifu viganjani mwao na Baba Skofu. Padre Timothy Bwana Yesu Kristu ambaye baba amempaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akulinde na kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristu na kumtolea Mungu sadaka Padre Lawrence Bwana Yesu Kristo ambaye baba alimpaka mafuta kwa kwa Roho Mtakatifu na nguvu akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristu na kumtolea Mungu sadaka Padre Wycliffe Bwana Yesu Kristo ambaye baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristu na kumtolea Mungu sadaka Father Leonard Bwana Yesu Kristo ambaye baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristu na kumtolea Mungu sadaka kazi kuu ya padri ni kutoa dhabihu katika ibada ya misa 
Hii basi baba skofu atawakabidhi mapaji wetu e, kikombe kinamkate na divai kuwa kuwapa mamlaka ya kuendelea kutakatifuza watu wanapowasomea ibada ya misa. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kutulea Mungu fahamu hayo unayoyatenda fuasa hayo unayoyafanya na fananisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana Father Lawrence pokea dhabihu za taifa takatifu la Mungu za kumtolea Mungu fahamu hayo unayoyatenda fuasa hayo utakayoyafanya na fananisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana Padre Wickliff Oluoch pokea dhabihu za taifa takatifu la kumtolea Mungu fahamu hayo utakayoyatenda fuasa hayo utakayoyafanya napatanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana Father Leonard Pokea dhabihu za taifa takatifu la kumtolea Mungu. Fahamu hayo unayoyatenda, fuasa hayo unayoyafanya. Na fananisha, apatanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Sasa mapaji wetu wapya wako tayari wameandaliwa vilivyo ili kuweza kuhudumia Wakristo. Sasa hivi wakati wa baba Skofu na pia uh, mkuu wa shirika kuwatakia amani kwa namna zinazokubalika kipindi hiki baadaye watawatakia pia wengine amani. Padri Supiria na Paroko wanatuwakilisha mapadri wengine tunawakilishwa kwa hiyo watasimama wawapungie mikono na tupungie pia Wakristo. Tunaomba mapadri tutawakilishwa na hao baadaye tutapata nafasi ya kuwapongeza kwa sababu ya muda. Baada ya hapo mapadri watasimama hapa mbele Watuangalie sisi wote watupungie mikono kama ishara ya kututakia amani kuanzia kwa upande wa mapadri kwa wa, na wazazi na wakristu wote Asandeni sana Sande baba skofu, asande mapadri, sasa tunachukua semu yetu hapa mapadri wapia.
tunaendelea sasa na sehemu nyingine ambayo ni sehemu ya kutoa eh, eh, ma, matolio yetu na kama ilivyo desturi ya hapa kuna visanduku hapa mbele watu wanakuja kutoa eh, eh, sadaka yao na baadaye wale wazazi ambao wanatuletea dhabiu kutoka pale nyuma watembee pale ndio waweze kufanya hivyo ili tuendelee na ibada ya misa Mnatangaziwa kwamba kuna paybill ya parokia ambayo ni 593500 593500 wanakwaya mtupe wimbo wa sadaka
simame kwa ajili ya maandamano ya kuleta mkate na divai kama dhabiu za mateleo hapa mbele
Salini ndugu na dada ili sala na sadaka na mahitaji yetu na hasa furaha yetu kupata mapadi wapya ipokelewe na Mungu Baba Mwenyezi Bwana E Mungu umependa mapadi wako wahudumie taifa lako kwenye altara yako takatifu. Tunakuomba utumishi wao ukupendeze daima kwa nguvu ya sadaka hii. Na hao utumishi wao ulete matunda yenye kudumu siku zote katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Ndoe ni mio. Tukushukuru daima na popote E baba mwema mungu mwenyezi wa milele Kwa njia ya kristu buwana wetu Umemweka mwanao wapeke Haliepa kwa mafuta kwa roo mtakatifu kuwa kuhani Wagano jipia la milele Umependa pia ukuwani wake mmoja tu Uifadhiwe katika kanisa Yeye anawapa watu wake ukuwani wakifalme Na kwa wema wako unawateua watu wa shiriki kazi Yake takatifu kwa kuwa eka mikono Na kwa sababu hiyo wao Wamekuwa taifa lako Wajina lake uwafanye tena lile sadaka ya kuwakomboa watu Na kuandalia wanao karamu ya paska Kwa mapendo yao ya wemfano wataifata lako takatifu Walishe kwa neno lako na kuwaburudisha kwa sakramendi Kwa hiyo watoe uzima wao Kwa ajili yako Na kwa ajili ya wakovu wa ndugu zao Wajitahidi kuwafanya kuwafanane na kristu Watoe siku zode ushahidi wa imani Na mapendo yako kwa ako kwa hiyo e buwana Sisi pamoja na malaika na watakatifu ote wa mbinguni Tua itukuza skuku na kuftukuza wewe Tukisema kwa shangwe
Bwana kweli mtakatifu na kila kiumbe kinachoumbwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia bwana wetu Yesu Kristu mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote wala uwachi kuwakusanya watu kwako ili toka maweo ya jua hata macho yake wakutolee sadaka safi basi tunakusi e bwana uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea upende kustakasa kwa roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristu yeye aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya usiku ule alipotolewa yeye mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza akaumega akawapa afuasi wake akisema twaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena kawapa afuasi wake akisema Twaeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele itakao magika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Bola imani Tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kuvufuka na kupaa kwake mbinguni tunapongojea na kuja kwake mara ya pili tunakutolea kwa shukrani sadaka yenye uzima na utakatifu tunakuomba utuangalie na kuikubali hii sadaka kanisa lako liliotaka kutulizwa nayo tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao tujazu na roho wake mtakatifu ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu Mtakatifu Yusufu mume wake mwenye heri na mitume na mashahidi wako wenye heri na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako Tunakuomba e Bwana sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani yaani mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu David na askofu wetu Martin aliye hapa pamoja na taifa lako lote Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. E baba mwema kwa huruma yako, uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema. Nasi Tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Utujalie hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu aliyasili ya mema yote.
Wanjia yake pamoja na ndani yake wewe Mungu baba mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele sasa tusimameni tusalini kwa imani tukiombea mahitaji yetu mengi na wale ambao wametuomba sala tukimuita Mungu Baba katika hali zetu tunazojikuta wengi wametuomba ni wagonjwa wanaomba msaada wa sala wengi wameomba msaada kwa sababu hawana kazi tunamuita Mungu pia kwa ajili ya mahitaji ya hawa waliopata upadi mara ya kwanza leo katika yatakao mbeleo mbele yao Mungu awasaidie. Asaidie na familia zao na, ji, na shirika lote zima na popote pale watakapotumwa. Baba yetu liye mbinguni. Fame wako ufike utakalo na Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utupe leo. Usirutie katika kishawishi. E bwana tunakuomba utopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini, kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa wako na Yesu Kristo liwaambia mitume wako, na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usisi tazame dhambi zetu sisi ni wakosaji. Tazama tu imani ya kanisa lako, lijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Na amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia Tutakiane amani. Ulileta uzima duniani kwa kifo chako kwa kumtii baba na kwa msaada roho mtakatifu tuokoe kwa mwili na damu yako hii takatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote tuwezeshe daima kuzifuata amri zako wala usituache tutengane nawe kamwe Tazameni mwana kondoo wa Mungu Kristu yule aondoaye dhambi za dunia heri wenye kualikwa kushiriki karamu ya Bwana. E Bwana sisteme. Mwili na damu ya Kristu fitulinde tupate uzima wa milele.
Sasa ni wakati wa kupokea Ekaristi takatifu kwa wale ambao wako tayari mapadri mta pokea kutoka eh, alta, altareni alafu wa Kristu wengine kutakuwa na sehemu za kukomunisha hapa mbele mbili katikati mbili na kule juu wale mlio kule juu na mlio nje hakuna haja ya kuhangaika mapadri watawafikia huko mliko karibuni mezani ya bwana wanakwaya mtupe nyimbo za komunio